，下次还来吗？有个特别奇怪的是，我提大 G 的视频底下，很多人说什么含泪血钻，还要我千万不要上二楼。这不就是个奔驰改装店吗？今天我就把这台满配的 G 六三开过去，看它怎么含泪血赚我。哎，到了。这是啥情况？啊，这么大阵仗，那都抽手了。<笑>今天要大抽血。哎，六哥，你看我这个车。嗯。这是我兄弟，十年前为了救我，脑袋被驴踢了。好了，好了是吧？那直接安台上，好吧？这就上二楼了，六哥，你看我这个六三都到顶了，应该没有什么能改的吧？确实没有什么可以改。哦，我这是买了个低配车吗？刚刚你看这个原厂发动机进口，原厂香氛助力子，好，看红色安全带，老子一定会喜欢，有声有色有味，原厂的熏黑尾灯啊，原厂的熏黑脚灯。你外观再上个涡声的，全部熏黑轮毂，再不行今天你定我给你打八折。这都搞不定，只能放大招了。哎，干成这样子哈，如果你今天把这所有东西全部装上的话，我给你终身免费洗车。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！快过来，把保险柜给打开啊！小心，傻得都没人，全都没拆空了。我都不看，但除非不能刷一万。啊，我的心都没有，想和你跳几步啊，想我高兴一点。哎，来的时候咋说的？看他怎么含泪血赚我。哎呀，好开心啊！今天改了好多东西。不是说好忍住忍住的吗？这那我以后给你终身免费洗车了。嗯，你是不是傻、啊？来这一趟八十多公里。对。牌都还没上就给撞啊！哎，我把大 G 给撞了。事情是这样的。我像往常一样开车出门，按照习惯好的时间上车、启动、系安全带。结果到车的时候，哟，我蹦一下，安尼真大声啦！我是听安尼。脑瓜子嗡嗡的，就差这十公分，换别的车绝对就出去了。第一时间我就下车看了一下，车呢好像是没啥事儿。但是这个门就，因为赶时间带老婆去吃饭，就先把车开走了。还刚好是员工的晚饭店，一个个的在门口吃瓜。甄老板太有才了，我有监控，快来看。这是咋了？牛皮布，换一脚不就好了？这也降不下来呀。我试试。哎呀妈呀，是真坏了！造<笑>今天回到店里要把这个铁门修一下，师傅帮我修一下那个门咯，不然等下财务要扣我钱呢。这门很麻烦的，我可不白修。怎么都跟我来这套嘞？修门，修门。师傅，那你跑出来了，要撬回去。二郎，哎呦，<笑>墙都坏了。我发现今年跟门过不去，接亲的时候弄坏一个门，现在又弄坏一个门。你看都弯成这样了，这两个凹就是大巨撞的。八十。行不行不行，换我的。我来试一下，现在能不能升？哎，没问题。现在这个门是修好了，我带你们看一下车怎么样。简单的清洗嘞，这里就是车衣花了一点点，然后这块的车衣是破了的，应该是没有伤到原厂漆。这大巨就是硬哈，换一片膜就好了。那我们撕下来看一下。完了花，成事故车了。啊，啊是胶还好，没有伤到原厂漆。
，虽然发生了点小插曲，但是还好，最后是一点损失都没有。哦，这车衣我来搞啊，收你五百。刚刚那么修的这个门，给他发了五百奖金，从你这里扣。这大 G 可以上牌选号了，不用去车管所，我来手把手教你们怎么给自己的车子往上选号。这条视频一定要点赞收藏好。首先准备好你的购车发票、原件或者电子件都可以，然后登录交通安全综合服务管理平台，选到你的所在地，右上角个人登录点这里，公司登录点这里，点击业务办理，根据你的新车、二手车性质，点击在线办理。选择你当地的车管所，下一步，根据你的购车发票填写好上面的信息，点提交，信息审核通过后就可以开始选号了。你可以自编二十个号牌，或者随机选号五次，每次有十个号牌，所以一共有七十个号牌可以选。如果你想自编号牌，可以先点击右上角的号池公式。由于东莞放的号池一言难尽，我们还是随机吧。点击开始选号，你不喜欢四可以点不含四，不过我不介意。四对于我们来说就是发，看下今天运气怎么样。随机第一次。啥呀这是啊？一直在哎，太差了，随便选一个，下一批。哎，不是，我才点错了。这什么五一 JB 二，四七 JJ 五，啊四八 JJ 四这个好，嗯、呃、难受啊，换一批吧，九四 D 零 D， 这这这股全都是乱码呀、啊，就相对这个好一点，换一批。<笑>哎呀，这个我直接我一个我都看不上了，哇，真的是一个三连号都选不到，你点一个吧，换一批。这<笑>你别笑，我这啥呀这是？哎，有一个三连号，哎、啊，三三四吧。我没想到我今天这个运气会这么差。家人们，就这些号码，你们会选哪一个呢？就是你了。您已成功完成选号。这选号的办法已经交给你们了。那至于怎么选靓号呢？我选靓。了<笑>。我们的车库已经爆满了。同事的车都没地方停了，所以没办法，要卖掉几台车。哎，怪自己能力不够。甲壳虫最舍不得的一台，但是也很多人问，挺多人喜欢的。棚打开给你们看一下，这边是一个六碟的 CD 机，里面放了一些周杰伦的专辑，就送给下一任车主吧。整个外观内饰翻新也花了我两三万块钱，这车开出去还是很拉风的，不比法拉利差。夏天到了，你开着棚，听着音乐。那感觉还是非常棒的。皇冠的幺五五，这颜色改的挺好看的，红哥改的。三十六万公里了，里面的座椅啊、皮啊还是很不错。这车坐起来很舒服，开出去很有一种大佬的感觉。敞篷一九三三系三二五，这是小东他们翻新的，他们有个马丁的配色。这个就是电动敞篷了，这不像甲壳虫还是半自动的。<笑>大众的 ID 四 Cross， 这本来是买给商务小姐姐开的车，但是他说他一个女孩子开嘞。有点点大，这毕竟单身嘛，这两个人开可能就不一样了。这个车还是开起来特别的安静，而且很舒服。大众这么多年了，造出来的新能源车肯定也不会差。这个是云南药神徐爸爸的 A4L， 这是高功率的4 5 TFSI， 而且是国五的。这一代的加速是基本上 A4 这个系列里面最快的了。当时花了高价找他收的，算帮他个小忙，这也能卖了。事故的5 2 5 i， 这也是小东亲手一个一个零件，把它从事故车现在应该算个精修车吧。然后最后一台五菱粉猪，就这个车老粉应该很有印象，但不是原来那一台了，就我们后来买了一台，为了怀旧嘛，纪念嘛，又贴了一台粉猪。但是现在因为我们有拖车，未来有皮卡，所以五菱感觉也用不上了。老铁，你帮我叫几个人过来开车。这里的每一台车其实都有属于它的使命和自己的故事。哎
，钥匙就先帮我开到你那边去吧。啊，好，那甲克松我来开。不是老说人要学会断舍离嘛，但是如果我有更大的能力、更大的场地，我还是会想留多几台车。收藏起来，那现在还不是时候。不过能帮他们找到新的主人，能天天开他们，也是一种不错的选择啦。别再遇到我这种车厂海王、渣男。之前嘛喜欢就买回来，买回来嘛又不开。我觉得车子还是要拿来开的，经常开。断舍离吧，有断才有续，有舍才有得，有离。还有和。一生一生